ジャムステップ presents。Q. T. V.。welcome to ジャムステップ presents。discover the future。Q. T. V.。I'm your host Sasha。have you ever heard that tremendous amount of microbes are living below the deep seabed。Recent studies suggest that the subsea floor microbial biomass amounts of approximately 10% of the global biomass carbon on our planet, and the marine subsurface biosphere is the largest of all. Besides, the activity of those living matters may have to do something with carbon resources in the ocean, such as methane hydrates and coral seams. Scientists say that they provide one of the keys to understand the Earth environment. Then, what kinds of microorganisms are living there? What are they doing down there? In this new series, CQ embarks on a new expedition for elucidating the realities of carbon cycle and vital activity in the deep Earth. This expedition was originally scheduled to start from March 15th last year, but with the occurrence of the Great East Japan earthquake on March 11th, the plan had been postponed. In this episode, we are showing an interview with one of the chief scientists of this project that we actually recorded last year. The keyword is archaea. Now let's start it with Chiu TV. Chiu TV. TV. ということで、ジャムステックの横浜研究所にやってまいりました。こちらで今回の研究公開の主席研究者稲垣文雄さんにお話を伺いたいと思います。それでは稲垣さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、稲垣さん普段はどういった研究をなさってるんですか。あの私は今高知コア研究所という海洋研究開発機構の中の一つのブランチで研究しているんですけれども、はいえー、あの地球微生物学というのを今やってまして、はい、えっ、ー、と単に微生物学だけじゃなくてですね、その地球科学とか、はい、もしくは環境工学なんかも。応用も取り混ぜたようなですね非常に複合的なあの分野の研究をしてます、はい、つまり地球の中で微生物がたくさんいるんだけどもどこにどれだけの量がいて、はいえー、それが今度はじゃあ非常に大きな目で見てね、はい、その気候とか炭素とか窒素とかの物質循環にどういうその影響を与えているのか,とか、はい、そういうのに興味があの出てきたんですね。はい、でその地球微生物学という、はい、あの少し複合的な少しシステマティックなですね、はい、あの学問というのを今目指して研究を進めてます。今回の研究公開のきっかけっていうのはなぜその研究室の外に飛び出ることになったんですか。そうですね。やはりあの実際にものをあのその分析するのに確かに、はい、えっ、ー、と。掘っていただいて、えー、それをまあ持ってきて、はいえー、実験室でじゃあ始めましょうということもおそらくできると思うんですね。はい、ただし、えー、その掘削する現場に行ってですね、はいえー、生ものをやはり適切に処理するっていうのは最も大事です。はい、えー、その地球の中にもですね、生きた微生物たちっていうのがたくさんいるというのが。海底のさらに下にいると。海底のさらに下に、ね、微生物たちがいると。はい、で、つまりそれは生もので現場で生きているわけですよね。うんでえー、その世界から一気に掘削をして、えー、我々の住む地表の世界にサンプルがさらされたときに、はい、やはり適切に処理していないとおその生きているその生命シグナルというのをです、ねえー、捉えることができない、はい、今回は八戸、青森の方に行くわけですよね,そうですね、あのー、なぜ八戸沖なんですか、どういった場所なんですかね。八戸沖っていうのは非常にユニークな場所で、深いところにその陸の地層があって。でそこに石炭,、ねそ,ね、石炭層がある、はい、でその上に、えー、海だった地層が、はい、そこには天然ガスがあるわけですね、はい、でさらにその上に、えー、そのすごく速い堆積速度でその積もった若い堆積物があるんですね、はい、でこの中にはメタンハイドレート、はい、そういう非常にダイナミックなシステムになっていて、うん、それはあのー、その大陸延辺のですねその地質がどういうふうにできているのかというのを調べる上でも重要だし、はいえー、その進化という観点からもです、ね、非常に重要なんです微生物の話が全く出てこなかったんですけどこの中にどういった生命がどの辺にいたりとかっていうのはもう予想がついてるんですかあの2006年にです、ねえー、と地球はその完熟訓練公開、はいえー、というのを実施してまして海底下からです、ねはい、3 6 5ルぐらいまでのコアを採集しています。その中には実は海底下の微生物の平均と比べると100倍から1000倍
ってない。<笑>そんなにいるんですか。<笑>人口密度というか微生物密度が高いわけですね。微生物密度が非常に高いわけです。はい、なんでそんなにいっぱいいるんだっていうのがあの不思議ですよね。はい、そこが僕の我々が知りたい一つの大きなあの、えー、科学目標というかな。なんでそんなにいるかはわからないんですよ、ね。わからないんです。で仮説はあります、はい。下に石炭層が埋まってますね。はいでそれが熱によって分解してさらに微生物が分解していく過程でいろんなエネルギーが出てくると思います、はい、でそれはじわじわじわじわと上に上がってきてそれをご飯にしているつまり海底下にご飯がないとですねつまりエネルギーがないとそれだけその微生物のポピュレーションというか人口密度は小さくなっていくんですんところが下北沖八戸沖の海底にはですね下にすごくたくさんそのご馳走があるフードソースがあると、はい、それが石炭層じゃないかとそう考えてるんですねで稲垣さんその海底下にいる微生物というのは一体どんな生命体なんですかその海底下にはですね、えー、実はアーキアというですね、はいえー、類の非常になんだかよくわからない、はいえー、微生物群がたくさんいるということが今、はい、あの言われてます、はい、海底から取ってきたそのコア資料からですね、はいアーキアがすごくたくさんいるというのが実は分かってきて、はい、我々は海底下はです、ね、アーキアワールドなんじゃないかっていうふうに今考えてるんですね、はい、ところがそのアーキア実は何やってるかよく分か,っいや分からないもの,ものばかりなんですねでその中のいくつかは、えー、メタン菌、はい、つまり、えー、二酸化炭素を使ってメタンを作る、はい、つまり天然ガスを作る微生物っていうのもアーキアの一つなんですね。はい、そんなのもいるんだ。で、でメ,メタン菌だけじゃないんですが、あいろんなアーキアがいて、えー、その地球の炭素循環の中でですね、うん、非常に重要な役割をしているんじゃないかと僕は考えてます。はい。じゃあ今回の稲垣さんの研究公開では、具体的にどんな研究をするんですか。もしくはどんな調査を行うんですか。えっと一つはあの戦場で、えー、最新のですね、えー、生命検出法というのを使ってですね。はい。えー、現場で高速のです、ね、超高感度の,です、ねはい、あの微生物の検出とあとは数を数えるという作業をします、はい、で今回は2200メートルまで、えー、掘削したいと思ってますので、えーまあ、海底下におけるその生命の存在域というのを大きく更新するような。なるほどこ,なここが住むのが限界だったんじゃないかと思われていたものがもっと深いところにも住んでいるという発見ができるかもしれないとそうですね我々どのぐらいまで深くまでその地球の内部にです、ね、生命体がいるかというのはまだ我々分かっていないんですね、うん、でそれをまあ探る一つの,、はい、あの大きな機会になるだろうと思います、はい、さらに、まあ、あのこれまでにその天然ガスが溜まっていたりです、ね、石炭がこうあるような場所というのはこれまでのその化学海洋掘削では掘れないような場所だったんですね。しかし地球という船はですね、はいえー、石油業界でも使われているようなライザー掘削というですね、はいえー、システムを持っています。でそのシステムを使って掘削するとおそのガスが溜まっていたりですね、はい、石炭層が濃縮しているような場所でもですね、えー、掘削をすることができるんですね。今はあ今のその海洋化学掘削のおと最高到達深度ですね、はいえー、それは今、2111メートルですね、はいえー、それを今回は、最低でも2000、2000ちょっとっていうか、2200メートルは最低でも更新したいと思ってますので、はいまあ、それはあのその我々の分野というか、ですねその海洋科学施策の中でも、一つの大きなあの一歩になることは間違いないと思いますね。あの稲垣さん的に大成功と言われる、まあ、結果というのはどういうものを一番想像してるんですか一つはやはり世界最高科学海洋掘削における世界最高深度のサンプルをゲットするとそしてもう一つはです、ね、海底下深くのです、ね、地殻内流体というものを現場で躊躇するというような、はい、あの野心的な試みも実は計画しています。えー、と石炭層の周りには、まあ、砂岩というあの砂でできた層があってです、ねはいえー、そこにはまあ水があその隙間にいっぱい溜まっているわけです、はい、でそこにはその石炭から占めれたいろんな栄養分エネルギーが詰まっているわけですよそれがご飯なんじゃないかということなんですね生命のただそのコアを取ってきただけではなかなかその水の中の成分というのはあなかなか解析のために十分な量がない、はい、ので。えー、このぐらいの,あその
、海底か2000メートルぐらいのですね、はい、水が取れれば、はい、これはもう、あのー、ここから得られる情,情報っていうのはもう莫大なものになると思いますね。はあいやなかなか大変そうですけれども、えー、もう今のね、あのー、稲垣さんの目を見てるとですね、非常にこの結果が出るのが楽しみなんで、ぜひ頑張っていただいて、また笑顔で、えー、下戦後、ねえー、お話しできることを楽しみにしております。頑張ってください。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。地球 TV TV。Well, it is really exciting that this project will include first challenges for the human being. And now, we would like to share with you a message from Dr. Inagaki. Now that the expedition is back on track, he expresses his feelings for the expedition. Our expedition was scheduled to start on March 15th last year, but unfortunately had to be postponed due to the Great East Japan earthquake that occurred four days before. The Great Earthquake of 311 and subsequent disaster of the nuclear power plant at Fukushima. Had a substantial impact on the Japanese society as well as across the world. I am now feeling that we need to find new clues for how we, the human being, would be present together with the Earth environment in harmony and create a better future for the next generations. Conducting scientific researches of our planet, Earth, and life, like the one we plan to do with Chikyu Offshore Hachinohe in this summer, may be a chance to address some of the fundamentally important things. In particular, to address the issue of clean and sustainable energy, we would like to learn much more from how carbons, such as carbon dioxide and natural gas methane, circulate on the global scale, including marine subsurface, and contribute to the sustainability of both human activity and Earth environment, perhaps as a part of the Earth functions. On a personal note, I am from Fukushima Prefecture, and my parents' and sisters' family were affected by the disaster. The earthquake made me deeply think about the earth, life, and also energy in the future. My feelings for the expedition are not the same as before the earthquake, in terms of passion, perspective, and board range of its significance. During Expedition 337, we will investigate the deep subsea floor biosphere offshore the Shimokita Peninsula of Japan with multidisciplinary scientific approaches such as geology, geochemistry, Microbiology, molecular biology, and environmental genomics to systematically understand the geobiological system there. I strongly hope that we scientists can find valuable leads to the mystery of the evolution and functioning of deep microbial life and come to understand the ecological and environmental roles of the deep subsea floor biosphere in the societal issues of carbon and energy cycles and the future environment on Earth. In all ecosystems on our planet, for example in forests or in human guts, microbes play very important roles in the energy and carbon cycle. Similarly, those living under the seabed may play some roles in the earth environment, such as carbon and energy cycles. I am anxious to find that out in this expedition. Dr. Inagaki, thank you very much for your message. We all hope for a very successful outcome. Chikyu is scheduled to leave the port of Hachinohe Aomori Prefecture on July 26. So, on our next episode, Chikyu will be back to the fault zone that caused the 311 Great Earthquake and Tsunami last year for the second challenge to install temperature sensors to measure the frictional heat of the seismogenic fault. The next Chikyu TV is scheduled on 29th of August 2012. Jumpstick presents Discover the Future Chikyu TV. I'm your host, Sasha. See you next time. Bye bye.